Let's do question number fourth of exercise ten point three. That is mensuration. Question number fourth is the area of rectangular garden fifty meter long is three hundred square meter. वो कह रहा है एक rectangular हमारा garden है ये rectangular garden है जो कितना meter long है जो fifty meter long है ये fifty meter long है और उसका area है three hundred स्क्वायर मीटर तो मतलब उसका ये वाला एरिया ये एरिया है 300 स्क्वायर मीटर तो अंदर लिख देते हैं ये है हमारा 300 मीटर स्क्वायर अब क्या कह रहा है फाइंड द विथ ऑफ द गार्डन और हमें ये विथ निकालनी है तो हमें लेंथ दे रखी है और एरिया दे रखा है तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ गार्डन दे रखा है हमें That is 300 meter square और length दे रखी है हमें length of garden दे रखी है length of garden दे रखा है हमें 50 meter right और width निकालनी है तो width let कर लेते हैं let the width of garden be garden be w राइट right? तो एरिए का फॉर्मूला क्या हो गया एरिया क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है गार्डन तो रेक्टेंगल का ये एरिया निकलेगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ तो जो जो दिया हुआ है वो वो लिख देते हैं एरिया दे रखा है 300 लेंथ दे रखी है 50 और ब्रेथ को हमने डब्ल्यू माना है ब्रेथ का है या वेथ का है बात एक ही है अब देखिए ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट इधर भेज देंगे वेरिएबल के साथ नहीं रखेंगे तो जब कांस्टेंट इधर आएगा तो मल्टीप्लाई इधर इधर जा दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा तो 300 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू डब्लू अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे जीरो से जीरो कैंसिल हुई फाइव वन ज फाइव फाइव सिक्स ज थर्टी तो सिक्स इक्वल्स टू डब्लू कहें या W इक्वल्स टू सिक्स कहें बात एक ही है तो वेथ ऑफ गार्डन आ गई हमारी वेथ ऑफ गार्डन आ गई क्योंकि यूनिट मीटर में थी तो सिक्स मीटर इज द आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और हमें उस पर टाइलिंग लगानी है तो वो टाइलिंग लगाने की कॉस्ट क्या आएगी वो ये पूछ रहा है तो टाइलिंग मान लीजिए ये मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस पर टाइलिंग लगानी है ऐसे तो वो कह रहा है वॉट इज द कॉस्ट कॉस्ट कितनी आएगी टाइलिंग लगाने की इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग जो कि कितना मीटर लॉन्ग है 500 मीटर लॉन्ग है 500 मीटर लॉन्ग है एंड 200 मीटर वाइड 200 मीटर चौड़ा है राइट right? आगे क्या कह रहा है एट द रेट ऑफ रुपीज एट पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जिसमें कि रुपीज एट है तो टाइलिंग लगाने की क्या कॉस्ट आएगी अब जो जो चीज दी हुई है वो वो लिख लेते हैं सबसे पहले हमें लेंथ दे रखा है लेंथ ऑफ प्लॉट दे रखा है दैट इज फाइव हंड्रेड मीटर और ब्रेथ दे रखी है या वर्थ दे रखी है ब्रेथ ऑफ प्लॉट दे रखी है दैट इज टू मीटर राइट right? अब हमें टाइलिंग कहाँ लगाना है अंदर लगाना है तो जब भी अंदर की बात होती है तो हम एरिया निकालते हैं और जब भी बाउंड्री की बात होती है तो हम पेरीमीटर निकालते हैं तो एरिया क्या होगा एरिया ऑफ प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख लीजिए या प्लॉट लिख लीजिए बात एक ही है लेंथ इन टू ब्रेथ अब लेंथ थी फाइव और ब्रेथ थी हमारी टू तो ये कितना आ गया फोर जीरोज एज इट इज और फाइव टू ज टेन और क्योंकि यूनिट मीटर थी तो मीटर स्क्वायर तो ये आ गया इतना एरिया जहां पे टाइल लगेंगी अब टाइल की कॉस्ट है एट रुपीज पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर मतलब हंड्रेड स्क्वायर मीटर टाइल लगाएगा तो उसको एट रुपीज मिलेगा राइट कॉस्ट ऑफ हंड्रेड मीटर स्क्वायर ऑफ टाइलिंग इज ऑफ टाइलिंग इज रुपीज एट एट 
तो कॉस्ट कितनी आएगी अगर वन मीटर स्क्वायर ऑफ टाइलिंग करेगा तो अब हंड्रेड की कॉस्ट दे रखी है वन की निकालनी है ज़्यादा की दे रखी है और एक की निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं तो एट से डिवाइड कर दी एट अपॉन हंड्रेड रुपीज़ लेगा राइट right? लेकिन अब हमारा एरिया कितना था देखिए एरिया था हमारा वन लाख मीटर स्क्वायर तो हमें कॉस्ट निकालनी कॉस्ट ऑफ वन लाख मीटर स्क्वायर ऑफ टाइलिंग की कॉस्ट कितनी आएगी अब एक की पता है ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय वन लाख वन टू थ्री फोर फाइव अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए ये दो जीरो से दो जीरो कट गई तो ये कितना आ गया दैट इज रुपीज एट थाउजेंड इज द आंसर तो हमें पता चल गया कि रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइलिंग करने की कॉस्ट कितनी है एट थाउजेंड रुपीज इज द आंसर